നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ ആണ് ആദ്യത്തെ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സൈറ്റിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആണ് അവരുടെ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അടിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ പേരടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അതിനുശേഷം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അതായത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടും യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ പേരുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ ടീ നമുക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പിക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ടീച്ചറിൻ്റെ ആണ് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് മറ്റ് അതിന് താഴത്തായിട്ടുള്ള അറ്റൻഡൻസ് പ്രൊഫൈൽ ഹോംവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യണ്ട ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസും ഡിവിഷനും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളുടെ ക്ലാസും ഡിവിഷനും ലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടോപ്പിക്ക് കൊടുക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഡേറ്റും ആ ടൈമും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അത് വരും നിങ്ങൾക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജൂൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പോകും നാളെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഷെഡ്യൂളിങ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ലൈവായിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ടൈം കൊടുക്കണം നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് അതായത് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് അര മണിക്കൂറാണോ ഒരു മണിക്കൂറാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ടൈം എൻ്റെ ടൈം മാറ്റി കൊടുക്കണം അതും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ടൈം തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ടൈമും തന്നെ വരുള്ളൂ അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കാം ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പാനലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതിൽ ഞാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ നമുക്ക് ടീച്ചറിൻ്റെ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് ക്യാമറ എടുക്കാൻ പറ്റും ബാക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ പറ്റി ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ തൊട്ടിപ്പുറ കാണുന്ന ഫുൾ സ്ക്രീൻ ബട്ടണിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറ ഒരു മ്യൂട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വോയിസ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർക്ക് അത് വോയിസ് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ സെറ്റിങ്സ് ബട്ടണിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി അതായത് നെറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് നെറ്റ് കുറവാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ കുറച്ച് പോകാമുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കൊടുക്കാം ചിലവർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡേറ്റ തീർന്നു പോകുന്നു വൺ ജി ബി ഒക്കെ ഡേറ്റ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയുടെ കൺസംഷൻ കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് റണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചിടണം റെസൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് വേണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിലും സ്റ്റുഡൻറ്റിനും കുറച്ച് ഇടാം ക്ലാരിറ്റി കുറച്ചിടാം അപ്പോൾ അവർക്ക് നാലും അഞ്ചും ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡേറ്റ തികയാണ്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ഹായ് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയക്കണോ അത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ പാനലിൽ വരും അത് അതുപോലെ ടീച്ചർ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതിങ്ങനെ വന്നോളും രണ്ട് പാനലിലും വന്നോളും അതായത് താഴത്തെ പോർഷന
സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അത് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വോയിസും നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സ്പേസ് ഒട്ടും പോകുന്നില്ല ഫോണിലേക്ക് ഫോണിലെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സേവ് ആവുന്നില്ല സെർവറിലാണ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് പേരൻസിന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറൊക്കെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എത്ര ദിവസം വേണേലും കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ സേവായി കിടക്കും കുട്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് ലൈവിൽ വന്ന നിർബന്ധമില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സെറ്റിങ്സ് ബട്ടണിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് കുറവാണെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം വാട്സപ്പ് പോലെ വാട്സപ്പോ ടെലിഗ്രാമോ ഒക്കെ പോലെയുള്ള മീഡിയത്തിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫോണിൻ്റെ മെമ്മറിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മുടേത് വരുമ്പോൾ സെർവറിലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഒട്ടും പോകത്തില്ല ഹാങ് ആവത്തില്ല പിന്നെ ആ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം റെക്കോർഡിക്കലി ഉണ്ടാകും രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം ആയാലും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് കൊണ്ട് സ്പോട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീടാണേലും കാണാം അതുപോലെ ആ വീഡിയോയിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലത് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അപ്ഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമ്മുടെ ആപ്ലി നമ്മുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് അത് വരാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പഴയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ ഒന്നും പോകത്തില്ല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു സർവീസ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കോടെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആ വീഡിയോ കൂടെ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളും വിശ വളരെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ വാട്സപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കോളോ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ പഴയ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അവിടെ താഴെ താഴെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ നമുക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എൻഡ് കൊടുത്താലും എൻഡ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആവുള്ളൂ വീണ്ടും തൊട്ടിപ്പുറമുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിലോ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നേരെ എൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് എൻഡ് എൻഡ് ലൈവ് കൊടുക്കരുത് എൻഡ് കൊടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ എൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ആ ക്ലാസ് പിന്നെയും ലൈവായിട്ട് പോകും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവ് ഇപ്പോൾ കൊടു കൊടുത്തു അപ്പം ആ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ലൈവ് പിന്നെയും പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മുകളിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ ഒരു ചോമ്പ് സിമ്പലുണ്ട് അത് റെക്കോർഡിങ് ഓൺ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ റെക്കോർഡിങ് ടൈം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോഴാണ് അത് ലൈവായിട്ട് പോകുന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാന
ഇപ്പം നിലവിൽ ഇത്രയും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് ഞാനിപ്പം ചെറിയ ചെറിയ പത്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു താളുകളാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യരുത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെറ്റിങ്സ് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് ഇടുന്നതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരം മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ആ വോയിസ് മെസ്സേജ് അടക്കം കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ച് വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കാം അതെല്ലാം താഴെ താഴെ കിടക്കും ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കിയതാണ് മെസ്സേജുകളെല്ലാം പരസ്പരം കുട്ടികൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകളെല്ലാം പരസ്പരം എല്ലാ കുട്ടികളും കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചാലും അത് ടീച്ചർക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ഡൗട്ടാണ് ആ കുട്ടി ചോദിച്ചതെന്നുള്ളത് ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസോടെ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സെറ്റിങ്സ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്നുള്ള സിമ്പിളിലാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാ ഫ്രണ്ടും ബാക്കിയും ക്യാമറ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ അവിടെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറുണ്ട് അത് മിറർ ഇമേജ് അതായത് നമ്മൾ മിററിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് അതായത് ഒരു പുസ്തകം മിററിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ച് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മിറർ അതായത് ബുക്കിൻ്റെ സിമ്പിളുള്ള ആ മിറർ ഇമേജ് ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലുള്ള എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാക്ക് ക്യാമറയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മിറർ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് പിന്നീട് ആ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെർവറിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലൈവ് ഒരു കുട്ടി ലൈവിൽ വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ അവിടെ തന്നെ സേവ്ഡ് ആയിരിക്കും സെർവറിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നെറ്റ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നെറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പോകരുത് നെറ്റൊരു നമ്മളൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റും കൂടി നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് തന്നെ ഇട്ടേക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ സെർവറിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വലിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം എടുക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടും ലൈവിലുള്ളവർക്ക് അന്നേരം കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ലൈവിൽ ഇല്ലാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഫോൺ വെച്ചേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്ലോഡിങ് നടക്കുള്ളൂ ഇപ്പം നിലവിൽ അപ്ലോഡിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് കാണി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ ഒരു ഐ ബട്ടണുണ്ട് ഐ ബട്ടണിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർക്ക് ഏതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ അതിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഓൺലൈൻ ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരോട് ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അവർക്കൊന്നിൽ പിക്ചറായിട്ടോ ഗ്യാലറി കിടക്കുന്ന പിക്ചറായിട്ടോ വോയിസായിട്ടോ ടെക്സ്റ്റായിട്ടോ പരസ്പരം നമുക്ക് കോൺവെർസേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അവർ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അധികം ടൈം എടുക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാം അവിടെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് കാരണം പിന്നീട് എടുത്ത് കാണാനായിട്ട്
Okay, thank you.